Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos apresentar mais um Boker Magno. Desta vez, mais uma faca de lâmina fixa. Vamos abri-la e vamos já passar ao nome. Estamos a falar de uma, de uma faca super barata, que é da Boker Magno. Estamos... Ela custa 8 euros e pouco, por isso super, super acessível. No entanto, esta foi gratuita. Não, a Boca não patrocinou este vídeo. Esta foi gratuita porque foi uma promoção, uma oferta. Estavam a oferecer este canivete na compra de mais de 46 euros ou 47 euros. Ofereciam este canivete. E eu fiz uma compra por um valor superior a isso e ofereceram este, esta faca. Não é, não é canivete, faca de lâmina fixa. Eu creio que não há muito a dizer sobre esta faca. É uma faca super barata. No entanto, eles no, no site deles têm esta faca com uma foto de uma, de uma cana de pesca. Por isso, eu assumo que tenha sido desenhada para a pesca. Já agora, se quiserem ver aqui o Magnum by Boker, Fallon Green e a referência. Por isso, eu assumo que possa ter sido desenhada para a pesca, mas com certeza deverá dar também, por exemplo, para ir à caça com ela. Vamos já ver isso. Ela traz um coldre de plástico, à semelhança daquele, daquela faca de lâmina fixa que já trouxemos aqui, John Jay Survival Knife. Estamos a falar de um coldre de plástico, dos quais eu confesso que não sou muito fã. Dentro traz os Boker Magno, os manuais em inglês e em alemão, como ao costume. Vamos tirar isto aqui do caminho e vamos ver, portanto, esta faca. Esta faca está dentro de um plástico e, e metida aqui, o que acho um bocado estranho, se querem que vos diga. O coldre é uma coisa super simples, super plástica. Dá para prender um cinto por fora, ou seja, este... Não tem aqui nenhuma abertura para podermos também prender mesmo ao cinto como deve ser. Só temos esta possibilidade aqui, o que nunca fica 100% seguro, me parece a mim. Mas isto parece ser relativamente apertado. Talvez fique, não sei. Sinceramente, eu não confiava muito nisto. Mas também é uma faca de 8 euros. Não é de esperar... Não é de nos preocuparmos muito com isso. Ora, está dentro de um plástico. O que, uma vez mais digo, acho estranho. A faca parece quase uma faca de cozinha. O punho não. O punho de borracha sintético. Material sintético. É, isto é borracha mesmo. É, é impecável. Por acaso, a pega, a pega está boa. Sem dúvida nenhuma que tem uma boa pega. A lâmina toda suja. Esta lâmina toda suja, se calhar estavam a oferecer isto precisamente porque... Alto! Tenho aqui uma rebarba na lâmina que me ia cortando. E vocês com certeza não vão conseguir ver. Não sei se a câmera vai conseguir focar isto, mas está, estão a ver ali uma rebarba. Deixem-me ver se é possível focar aqui a rebarba. É aqui assim. Onde está o meu dedo? Está aqui uma rebarba na lâmina. Acho que já consegui tirar. Não está 100% afiada. Nota-se... Sei lá, é como se já tivesse sido usada quase. Não foi. Ela vinha completamente selada. Mas a afiação disto está super fraca. Nós já temos, estamos fartos de ter bocas magnos, bocas magnos aqui no canal. E esta, realmente, aqui na afiação, tinha aquele defeito que era uma rebarba qualquer de metal. E nota-se aqui. Eu, vocês, com certeza... Eu não sei se vão conseguir ver aqui. Aqui onde eu tenho a unha. E não consegui ver ali esta rebarba. Ah, oh, conseguem ver ali? Estão a ver ali? Aquela falhazinha? Dá para ver. Dá para notar qualquer coisa na câmara. Ali, onde eu tenho o dedo. Vou apontá-la com a unha, olha. E 
e isto, esta falhazinha tem a ver com a afiação, está comida, é, como é quase como se tivessem metido aqui um ferro e tivessem batido ali. Está de facto uma falha grandinha. O aço é 420, ou seja, ainda é pior que 420A, é do aço, é do mais fraco que há. É mesmo um canivete para ser super barato e super utilizável. Dá para ir à caça? Sim, dá. Dá para abrir, abrir as entranhas aí, tirar as entranhas um, um coelho ou assim. Mas não é realmente, se calhar, está mais feita para a pesca, uma vez que, de facto, parece ser bastante fraquinha. É uma faca super leve, 64 gramas apenas, e isso, e isso eu acho... Acho interessante, por acaso. Tem 100 mm de lâmina, ou seja, 10 cm de lâmina, o que está mesmo no limite legal. Para estar mesmo, mesmo legal, o que é sempre aconselhável é ter um bocadinho menos, nem que seja um milímetro menos, ter menos de 10 cm. A grossura da lâmina é 1,9, o que é interessante... É mais fina que a Bogout. Para quem segue o canal sabe que a Bogout é o meu canivete favorito. E esta é mais fina ainda. Ou seja, se calhar para cortar cartão até temos uma boa faca. Mas realmente agora que sei que está ali aquilo, é um bocado irritante olhar e ver isto. Isto é uma faca não só pelo preço, é mesmo para ser usada. Não é daquelas facas para para ter em coleção, é mesmo para se usar, porque é, é mesmo fraca. É mesmo fraca. É, é dar cabo dela, usá-la e pronto. Dá também para, como parece uma faca de cozinha, dá também para, para a cozinha. Tem do 21,5 cm de comprimento total. É feita na Ásia, claro, é, é, é Boker Magno. E como tal... É uma faca extremamente simples. O design não tem nada de, de extraordinário. Lá está a lâmina. Parece de uma faca de cozinha. O punho é que é mais ou menos interessante. De resto, não há mais nada nesta faca. Nem o coldre é algo em condições. Mas por 8 euros, acho que está aqui uma faca porreirinha. Se não for mais nada, para ir à pesca, como está no site. Vamos fazer o teste da afiação. Mas antes disso, se estão a gostar do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, comentar, ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo. E vamos lá então fazer o teste. Ora. Ui. Bem muito mal afiada e nota-se aqui, começa a cortar e chega ali a um certo ponto. Ui, nem vale a pena, nem vale a pena estarmos com muita coisa. É como se... Engraçado, começa a cortar e sinto a faca a querer virar assim. Tem a ver também com estas imperfeições, mas a faca não vem nada, nada afiada. Mesmo a ponta, se repararem, não é afiada. Por isso, isto é uma coisa mesmo feita às três pancadas, mesmo para ser barato. E pronto, foi este o vídeo. <risos> Acho que não tenho muito mais a dizer. Acho que é um can... uma faca fraca, mas... Mas é utilizável. Para quem quer uma coisa super barata, é utilizável. É uma opção que está aqui mostrada no canal. E pronto. Obrigado por assistirem e até à próxima.